Ассалам алейкум. Был эфир Дугору Атсамыз. Унин, вернее, Лдам Дыгын Гой Талсамыз Пылот. Устындой Гуич Точкан Базып Ютубтан Гору Атсамыз. Бүгінгі тема устынаты бұл Мен нарцисмын Эмне ғылам. Чында бұл эфирді Гоптон бері Чығып айт берем дегем. Анкені өзін нарцис көргін, нарцисиска растройство личности, мен де бар деп байғы анықтаған айым кешілер үстілі көп жазу атқаным, мен аявай сүйіндірген ұшындан ұлам, бұл эфирді тарт берем деп ұада берге мұшыл эфирді тарталбай вақыт өтіп кетті көп келіңіздер. Мен нарцис мұн еміне ғылам, негізілі нарцис оңыл оу, же оңыл бой бұ. Тоғытыр жерден айтпайсы бұ дегендер дағы барда. Бұл эфірді көрсіңіздер, толық түшінесіңір деп өлем. Оғылып көрініп жатса, плюс бас бітсеңіздер болуд. Саламатшылып. Әмесе кеттік е. Мен нарцис мұн еміне ғылам. Бірінші дейін әгерде өзіңізді нарцис көргін болсаңыз, бұл мен айтып кеткеме, нарцистің Именно ұшыл растройствоға таңдық белгілер қандай екен айтып кеткем. Бұға ченке эфірлерден, әгер де ұшыл жерден жоқ дегенде бейші сізді бар болса, онда бұл растройство сізді бар екен анықтасаңыз болады. Мүмкін бүрі айтқандырды, сен нарцис тұрбайсың бұл едіп че. Әгер де мұндай сізге анықтама берілсе, өзіңіз чында нарцис екеніңізді мойныңызға алған болсаңыз, анан ошындың ұлан бұл сауақты көріп жатқан болсаңыз, анда мен сізді құттықтайым. Сіз дарылануға жоқ дегенде бір қадам жазадыңызы. Нарцис дегеніне? Нарцис деген текевер, мен мен сенген, башқа адамдарын сұқтану ұсына мұқташ, жандағылары набиус башқа жатқанда зордық зомбылыққа Ишылса құрдығын адамды толғыменен жандағы адамдардың басын, барқын түшіріп, манипуляция ғылып, башқа жатқанда күн көрсетпеген адамы. Нарцис деген кейім еміне деп сұрауатқатта, ұшуға жөп бер қойдым. Бұл жерден әскерте кетерім. Бұл растройстрадан құтылу, жол болса дарылану, оңы емесе. Бұны даймалы айтып келем, ұшын үшін дағы-дағы қайталайым, дарылану оңы емес. Ең біріншісі, дарылану үшін, жоқ дегенде бағы, біздіклер психологға барғандан тартына жол болса, негізілі бұл нәрсенің четке қаққандар көп та, бұл эфірді көрі атсаңыз, жоқ дегенде өзіңіз дарылағанға дағы әрекет қылсаңыз дағы жақшы. Ең бірінші сұраңызда, мені нарцис екенімді қантып білдің. Қантып емне үшін сені мені, сен мені ұшыл категорияға кергіздіңе. Мені нарцис дегім сен үшін қандай болып көрініп жол болса білініп жатат, және тәсірін көрсетіп жатат деп тақтап сұрау алшыңыз керекті. Бұл нәрсені қауыл алу сізге оңы бол бой текенімдағы ескерттемді башқа жатқанда нарцистер үш қачан мойнына өзім қандайдыр бір турамез, жол боса зөкір, же ақмақ деп көрбетті өзін че алар өзін мен даймайтам қой өздерін ұқмыш бір сұқтан арлық, ең сонын, ең ақылду, уникалду өз көчі көршетті. Өті өле, өті өле баға ашықча, аша чап кететтіп қот қой бізді. Мен еме баға ең жүні көс өздерді қолдауым сілерге түшіндірген қаракет қылатам. И Емне үшін нарцистер өзінің нарцист деген қауыл албайды, жол босо негізі мойынна алғысы келбейді. Анкені бұл адамдардың ұят сезімі өті күшті болады. И ұшыл сезім бұларға дарлануға тос қолдықта қылады. Ұшыншалық қатты ұят сезімінде жашашады. Ұшыншалық бағы бұл сезімді негізі өзіні жақындатқысы келбейді. Дайма бұл сезімдің өзінің қачып тұратты. Нарцис деген ұялуыдан және егізілі ұшыл сезімді сезгенден өзің құрғойды. 
бардык ага доступный деп котко ошондой бир доступный методтар менен корголот да ошончун жакындарын басын тып басын түшүрүп жол болсо кемсин тип ошондой мамиле кылышат да вот анан сиз ошол жакындарыңыздан бул суроону бергенде мисал үчүн э сиз Кайтарм байлан шалас та чакндарм гдан. А сиз ге бага алар сиздин тес чактарм стай таваштай. Сен мене манипуляция гласин. Мен кулбаган нерсени кулд дейсин. Мен албаган нерсени алд дейсин. Манипуляция кулб тарны бчолбосу слуш пегоясун. Бчолбосу болбоган жирдан кикроушуп мене гунолой бересин. Жону кой слушуп чече турган маселелерди дай. Чон адамдар чече чпей. Дайма бардык жерден мени күнөлүү кылып чыгарасың деп айтышы мүмкүн да. Эми кандай кылып нелерди кылганыңызды мен билбейм, бирок жакындарыңыз ошо билген адамдар сизге бул нерсени айтат да. А ошондо сизге бул чындыкты кабыл алуу биринчиден кыйын болот, бирок сиз ошол Кайтарым байланыш уагында болуп жаткан ойлоруңузду өзүңүз тыңшашыңыз керек да. Сизде кандай ойлор пайда болот? Мисалы үчүн, сизге жакыныңыз айтат, э, сен болбогон жерден эле мени чын эле баа жөндөн-жөн эле күнөлөп таштайсың дегенде бул сөздү нарцыз кабыл алгысы келбейт. Биринчиден уялат, экинчиден жүрөк ооруп, үчүнчүдөн жини келе баштайт да. Башкача айтканда ачууланат, э. Сиз нарцыз болсоңуз, ошондуктан сиз өзүңүздүн ойлоруңузду тыңшашыңыз керек, да? Кандай сезимдер пайда болот ат ичиңизде? Кандай ойлор пайда болот ат? Каршылык көрсөтүп, жолбосо огош бетер, а кайтарым байланыш берип аткан жакын адамыңызды тепсилеп таштагыңыз келип жатабы. Же тескерсинче, бул сөздөрдү уккан кыйын болсо дагы, бирок кабыл алган аракет кылып жатасызбы? Ишылса сизде пайда болгон бардык ойлорду тыңшап, мындай сабырдуулукту көйгүзгөн аракет кылышыңыз керек, да? А эгерде сиз жакындарыңыз айткан чындыкты, мисал үчүн, четке каккыңыз келсе, анын сөздөрүнүн балуулугун, мисал үчүн, түшүрүп аны кайра кемсинтип, жок кылгыңыз келип, ал адамды жолбосо күн дагы деле үстүнөн күнөлөп таштагыңыз келсе, анда сиз ошол каршылык көрсөтүүнү өзүңүздүн ичиңиздеги каршылык көрсөтүүнү жеңген болсоңуз, сиз дарылануп процессын баштадыңыз деп түшүнсөңүз болот да. А, ичиңиздеги каршылык көрсөтүп, баягы кыкыры өкүрүп, жолбосо күнөлөгүңүз келгенди басып таштасаңыз, а, жолбосо а, анализ кылып, муну токтотом деп аракет кылган болсоңуз, анда сиз нарциссическое расстройство личности деген дарттын өзүнөн чыкканга а, дарылануу процессинин өзүн баштадыңыз деп түшүнөсүз да. Вот, эгер де жеңсеңиз, бирок көпчүлүк нарциссттер бул нерсени жеңбейт да. Көпчүлүк нарциссттер мине тескерсинче атырылып, жолбосо акыбалды ош бетер кыйындатканга аракет кылышат. Өзүн ошол агрессия аркылуу коргойм деп ойлойт да. Вот, и бул дарылануу процессинде нарциссттин эң биринчи эске ала турган баагы Эрежеси биз э, не кылышыңар кылшы, керек? Каталарды мойнуга алыш керек да. Каталарды мойнуга алганда гана сизде осознанность жолбосо баамчылдык пайда болот. Сиз э, өзүңүздүн туура эмес кылык жоруктарыңызды, башкаларга болгон корс мамилеңизди, э, адилетсиздигиңизди түшүнө баштайсыз. Ошол э, реалдуулугуңузду туура кабыл алганга аракетиңиз да күчтөнөт да. Кандай түшүнүп жатасың ар кыздар? Плюс же минус басып кетиңиздер. Мына ошол аракет күч алып баштап, сиз өзүңүзкө дептерге мисал үчүн, э, адилетсиз кылык жоруктарыңызды, жакындарыңыздан уккан өзүнчө бир тизмеге жазып алганыңыз туура. Башкача айтканда, мен адамдарды аларды сөз айттыр, сөз айтылек деле күнөлөп баштайт экен. Мен адамдарды алар бир нерсесин ба өзүн оюн, көз карашын айтканда басынтып, 
анын ойун да көз карашында окум келбейт экен деп өзүңүздүн ошол ката кылган сүйлөгөн иштериңизди кылык жоруктарыңызды тизме катар жазып алышыңыз керек да эмне үчүн эгерде мисал үчүн айымдар айтат да мен оң болгум келет бирок кайтып оң болушту билбейм дейт да эмнеге билишпейт анткени эмнени оңдошту билишпейт да бул жерде деле ошол процесс иштейт эмнеге дегенде анткени биз кайсы каталарыбызды оңдошту билбеген болсок демек аны оңдошту дагы мүмкүн эмес болуп калат да мен нарциссмын тема кандай дейт да мен нарциссмын эмне кылам деген тема уда берилген теманы сабак кылып өтүп берип атам да ошон үчүн тизме кылып Жок, жазып туруп өрттөгөн керек эмес кыздар. Сизге бул тизме эмне үчүн керек? Ошол кылык жоруктарыңызды ээ күнүмдүк жашоодо кайсы учурларда, мисалы үчүн күнөлө, кайсы учурларда жанат, канда учурларда жиниңиз келет, ошону байкаштырып, анан ошол кылык жоруктарыңызды башка кыймыл аракетке өзгөртүшүңүз керек. Мисалы үчүн Бизде айтат кой баягы сен бирөөн кемсинтпе деп чи бирок көпчүлүктөр аны туура көрөт бул кеңешти чи кемсинтпегенге аракет кылат бирок кыймыл аракетти кылба дегенде адамга өзгөрүү кыйын болот да тескерисинче кылба деген нерсени эмне кылыш керек дегенге өзгөртүп алышыбыз керек ошол тизменин баягы жанына баягы карама каршы жагына мисалы үчүн э жанына туура эмес баягы өзүңүздүн адилетсиз башкаларга болгон мамилеңиздердин тизмесин түзүп алгандан кийин жанына мисалы үчүн мен күнөлөйт экем муну туура эмес деп түшүндүңүз э эми эмне кылам күнөлөгөндүн ордуна э мен эмне кылам акыалда аягына чейин укканга аракет кылам деп мисалы үчүн жазып алсаңыз болот э жолбосо мен адамдардын көз карашын негиз эле кабыл албайм бардыгы көпмө туура эмес ойлонот деп ойлойт экем деп жазган болсоңуз анда карама каршы бул туура эмес ой жүгүртүүнүн ордуна мен эмне кантип ой жүгүртсөм болот башкача айтканда ар бир адам өзгөчө инсан демек ар бир адамдын өзгөчө бир көз карашы бар жашоодо мен анын да көз карашын угуп коюуюн мүмкүн анын көз карашында мен үчүн кандайдыр бир сабак бардыр деп биака дагы жазып койсоңуз болот да жанына ошондо сиз кылбай турган нерсеңиздин тизмесин жазып алгандан кийин анын ордуна эмне кылышты билип каласыңар да бул өтө маанилүү нерсе анан Геркелер сурайт да мисалы үчүн мен качан толук бул дарттан арылдым деп өзүм түшүнөм энералдын чыктым деп кантип билем деп сурайт да оңой эле кыздар бул жерден кантип түшүнсөңөр болот эгер де сиз ошол тизменин ичинен жакындарыңызга зулумдук же болбосо зордук эмоционалдык зордук бар э ошондой бир кандай зордук болбосун эч кандай зордук көрсөтпөй бардык өзүңүздүн терс мындайча айтканда чынында адилетсиз кылык жоруктарыңызды толугу менен кайталабай жашоону баштаган болсоңуз жок дегенде 2 жума эч бир ошол адилетсиз нерсени кылбаган болсоңуз анча болбосо көрсөтпөсөңүз э жакындарыңызга анда нералдан чыгып бүткөнүңүздү көрсөңүз болот э ну 2 жума атайлап чыдап эмес а именно мындайча айтканда чыдаган болсоңуз анда дарылануу процессиндесиз эгер де жөн эле жашап жашнакка эле бирөөнүн күнөлүгүңүз келбесе бирөөнү кемсинткеңиз манипуляция кылганыңыз кылгыңыз келбесе мактанганыңыз келбесе мисалы үчүн э жөн эле спокойно эле жашап жаткан болсоңуз 2 жума демек сизде нырыл жок экенин түшүнсөңүз болот да вот и А дагы мен айтып кеткенде ба кайтарым байланышты жакындар устан э именно ушул кайтар кайтарым байланышты кабыл алуу өтө оор деп айтып кеттим. А и ошол кабыл алуу кабыл алуу эмне үчүн оор анткени жүрөк оорут да. 
нарцистерин жирок тору дагу ору тоа жирок ору ту ялат киналаде ичинде бир уйгу ту уйгу пайда болот бирок ушу жирок ору бул сиздин дарыңыз деп эсептесеңиз болот да оруңуз багы каршылыгыңыз канчалык күчтүү болсо ошончолук дары таасир этип жатканын билесиз канчалык сиз кыкры укуруп ошол жерден скандал кылгыңыз келип жатканын байкасаңыз демек ошончолук дары сизге иштеп атканын түшүнсөңүз болот да так плюс таргетти значит нарцисс ошондой дарыланып жатканда ал эмнени байкайт ал өзүн жашоосуна адекваттуу эмес карап жатканын түшүнөт да Башкача айтканда, реалдуулукту туура эмес көрүп атканын, кабыл алуусу жок экенин билет, башкаларды негизеле укпаганын түшүнөт, башкалардын реакцияларын түшүнгөнгө аракет вообще жок экенин билет өзүнүн, э, и ушул убакытка чейин, мисалы үчүн, иллюзияда жашап келе атканын багы түшүнүп, багы кабыл алып баштайт да. И Сиз баары жакындарыңызга качан, кан тип, эмне кылып, эмоционалдык зордук көрсөткөнүңүздү баары анализ кылышыңыз керек да. Дагы бир жолу айтам. Жакындарыңызга сиз качан, именно качан, башкача айтканда, көнчү учурларда иштен келгенде да, мисал үчүн, жол болсо эртең менен эрте туруп, маанайым жок болуп, уйкум канбай калганда, же катуу чарчап үйгө келгенде, же көчөдө жүргөндө, мисал үчүн, э, качан ошого ошол сурагы жооп бериш керек. А кан тип кыласыз? Кыкырынам, жол болсо жактырбай, кыялым көрсөтөм, тарынып сүйлөшпөй коём, жол болсо укум келбей, сөздөрүн четке кагып дайма күнөлөйм да мисал үчүн кан тип деген сурого ушул жооп да и эмоционалдык зордуктун негизинде сиздин жакыныңыз кандай болуп өзгөрүп жатат ошону да көрүшүңүз керек да башкача айтканда канчалык ал мен менден алыстады канчалык чынында менин кабыл алгысы келбей калды канчалык мага ишенбей калды канчалык адам мен жанымда мен ушул ушундай адилетсиз адилетсиз мамлем негизинде мага болгон мамлеси өзгөрдү деп сиз байкашыңыз керек да. Эгерде нарциссическое расстройство личности мындай күчтүү болгон болсо, аябай, эгерде сиз ошол ичиңиздеги каршылыкты жеңе албаган болсоңуз, сиз нарцисс бул дарттан чыгышыңыз өтө оор болот. Анда именно квалификациясы бар, адистерге кайрылып, бу менен иштешиңиз керек да. И бул эң биринчи дарылануу процессинин биринчи бөлүгүн айтпек, айтып кеттим, э. Эми экинчи бул мине жөндө. Экинчи Сиз өзүңүздүн баягы, өзүңүздү изилдөө башталат да, биринчи айтып кеткен нерседен, чи өзүңүздү изилдеп баштаганда, сиздин жүрөгүңүздү те илгери, илгери сиз кичинекей маалыңызда жүрөгүңүздө бир чоң боштук орноп калганын байкайсыз да. Башкача айтканда, ошол боштук өтө оор, аябай чоң, муздак, аябай түшүнүксүз и дайыма сиздин тынчыңызды алып жатканын көрөсүз. кандай кылып айтсам болот экен, э? Мындай да, биринчи нарциссттен бирөө баш тарткан. Атене сукпайт, же болбосо кабыл алган эмес баланы, же болбосо эмоционалдык баагы колдоо берген эмес, жактыр боо көп болгон, же болбосо чоңдордун сүйүсүн алган аракет кылган да нарцисс кичинекей кезинде чи? То есть бул нарциссттен биринчи бирөө, башка бирөөлөр баш тарткан. А анан кийин а, уже нарцисс өзүнөн баш тартып баштаган да. Башкача айтканда, ошол мен айткан жүрөктөгү чоң боштуктун ордунда адамдын өзү болуш керек эле. А адамдын өзү ал жерде жок. Адамдын өзү а, кабыл алынган эмес. Нарцисс өзүн инсан катары кабыл албайт өзүнүн калуулорун түшүнбөйт. Өзүнүн, э, кандай десем, 
мындай выбор дейт го тандоосуна ишенбейт да ошон үчүн даймай баагы кандай десем ориентир деп кот го ориентир катары элди карайт да ориентир катары интересно мен мо грубашкан алсам элге жагабы же жакпайбы деп алат өзүнө жагабы жакпай вообще маанисиз да ушул саатты кол көтөрсөм интересно элге жагабы же жакпайбы адамдарга мындай жагымдуу көрүнөмү же жокпу деп мындай адамдарды ориентир кыла алганда өзүнүн көз карашы эч нерсеге жок да то есть нрл нарциссическое расстройство личности бул чыныгы өзү менен адамдын контакт байланышы жок ал не сезип жатканын эмнени ойлонуп жатканын эмнени каалап жатканын эмнени тандап кайсынсын тандасам туура болот жамага жагат деп түшүнбөйт да не знает өзүн сезбейт десек болот да и өзүнө ориентири жок ошон үчүн дагы мен айтып кеткендей элимне дейт деп жашайт бирок о элимне дейт деп жашаган макул элдин бардыгынан артисттер менен айтом го жакшы болуп көрүнөт бирок үйбүлөнүн ичинде ошондой бир аябай зордуктарды көрсөтөт да эмоционалдык же физикалык жол зордук каттарды көрсөткөндөр деле жок эмес да вот Абдан татны кайсы суктандырган аймыз дейт рахмат. Вот, ошондуктан нарцисс үчүн башкалар ага суктануусу аябай аябай маанилүү. Башкалардын ою, алардын көз карашы, мисал үчүн э, чужой, үйбүлөн ичиндеги эмес, мындай алысырак адамдардын ой жүгүртүүсү же болбосо анын алардын көз карашы керек да буларга чы. И жүрөгүндөгү жанагы боштук Ошол боштуктуу нарцисс не кылат? Башкалардын суктануусу менен жабат да. Мага ага бирөө суктанып, аны мактап, ага баягы о сен аябай сон турбайсыңбы, сен ушундай азаматсын дегени ошол боштукту толтурат да, нарцисстин ичиндеги боштукту чү. Вот. Бирок түү менен энералды жок кылам деген болсоңуз, анда аң сезимдин ичине кирип, өзүңүздүн баа жан дүйнөңүзгө кирип, алынын ичиндеги сиз өзүңүздү табышыңыз керек да. Өзүңүздү тапкан чындай оңой эмес, өзүн табуучу. Анткени нарцисс өзгөчө өзүн табууда, ал көп учурда уят сезимдер менен көп жолугат да. И уят сезим менен жолукканда жүрөк оору пайда болот. Жүрөк оору пайда пайда болгондо гана ошондо жан дүйнөдө мине айгуу пайда болот. Дарлануу башталат да. Вот, ошон үчүн качан эмнеге анын жан дүйнөсү жабылып же жоголуп кеткенин дагы нарцисс табыш керек. Буну табыш оңой эмес. Буну эстеш керек, бул кыйын процесстердин бири албетте. И бул жерде акваалдар да каргандай болушу мүмкүн. Мен айтып кеткендей баагы атенин манипуляцияларынын негизинде нарцисс өзүн жоготуп койгондор да, мисал, же жакындары аны кабыл албай, орусча айтат го, отвергли деп чи. Отвержение болгондор бири 3-5 жашында, я. То есть башкалардын манипуляциясы Нарцисты өзүн жоготконго душ аркылат. Башка адамдардын манипуляциясы, э, мисалы үчүн сиз балаңызды деле манипуляция кылсаңыз, ал сизге жагынуунун негизинде өзүн жан дүйнөсүн не мындай орто алышы мүмкүн да. Ошон үчүн жакындарыңызга, өзгөчө балдарыңызга жертва болуп, баркуш болуп, жолбосо аларга таарынып, жолбосо э, бир нерсе жазап келсе, көңүл бурбай, и сонкен мала жаз барар деп койгон болбойт да. Э, бунун бардыгы тарбияга тарбияга кирет. Э, качан гана биз баланы толукканда кабыл алган болсок, а бала дагы өзүн түшүнүп кабыл алат да. Бала дагы и мен дагы жакшы адам кем, сон адам кем, мен жөндөн жөндөмдөрүм сон кем, мен көз карашым маанилүү кем, менин э, калоолорум дагы баягы четке кагылбайт экен, мен дагы сон баягы инсан экем деп түшүнө баштайт да. Ошондо а, бала да мне самоотвержение деп котко, э, өзүн өзүн мындай кагып салуу же четке алып ташто болбойт. 
нарцисстердин балалыгы жакшы болгон эмес да. Эми бул жерде натенени күнөлөп баштагандар бай пайда болушу мүмкүн. Бул туура эмес кыздар, анткени атене деле мисал үчүн сизди тарбиялаган дүйү. Эч эч жактан окуган эмес, эч жактан үйрөнгөн эмес, болгону аны алар да атене сыкканда тарбия кылса, ошондой эле тарбияны берип жүрүшөт экенин унутпаңыздар да. Ошон үчүн нормалдуу адам болуш үчүн НРЛ нарциссистка расстройство личности ал бардык ошол жүрөк оорулардан этап этап менен өтүп чыгышы керек да. О, а мен бала кезимде мени аябай манипуляция кылышкан, бирок мен чоң адаммын, мен чоң ойдум да деген нерсени дайыма өзүнө айтып туруш керек. А нарцисс бул өзү кичинекей бала да, аң сезим ошол бала кездеги аң сезимде калып кеткен. Башкалардын көз карашына ошончун баагы кандай десем байланып калган да өзүнүн ой жок, өзүнүн көз карашы жок деп айттым го. Ошол нерсе баланын гана аң сезими экенин түшүнүш керек. И мен чоң адаммын деп турган өзгөргө баагы эскертүү дарылануудагы эң чоң силердин баагы укол десек болот, э? Мындай чоң бир таблетка да. Потому что чоң адам ал не, ал туруп-туру эле тарынбайт да, чоң адам, сен кичинекей адам эмессиң да. Сен маселени тарынч менен чечмек билен, качан маселелер тарынч менен чечилчелә? Чечилбейт. Же болбосо күнөлөө менен маселени чечебизби? Же барлашуу негизи күнөлөө, бирөөнү баагы кемсинтүүбү? Чоң адам андай нерселерди кылбайт да. Чоң адам адилеттүү болот. Чоң адам мындай тынч, жашнака өмүр сүрөт, э. А бала бала ал албетте көп нерсени өзү ишке ашыра албайт. Мисалы үчүн, оюнчукту өзү сатып ала албайт, не знаю, там калаган жерге бара албайт. Анан кийин ата-энесинен сурайт. Ата-энеси жок десе, анан кийин тарынат да. Анткени баланын башка ресурсу жок, башка куралдары жок колдонуп отурган. Калоолорун ишке ашыра турган башка нерсеси жок да. Ошон үчүн ал тарынычты колдонот да. Ан тарынып жатып, баа ийлеп баштагандан ата-энелер не чуркап калосунун баагы аткарган аракет кылып башташат да. Ошон үчүн нормалдуу адамга айланыш үчүн эң биринчиден мен айткандай, мен чоң адаммын деп турганды унутпаш керек да. Чоң адам эмнени сезип жатат? Жүрөк оорусу кандай? Ага эмне керек болуп атат? Эмнеге муктаж болуп атам? Эмнени эмне себептен мен манипуляция кылып жатам? Эмне себептен мен жакындарымды кыйнап жатам? Эмне себептен мен аларга аярылуу мамиле кылгым келбейт? Эмне себептен мен алардын ыйлашын жолбосо чуркап мен калоолорумду аткаршын калайм? Ошон ушул суроолорго жооптордо нарцисс мине издеш керек да ичиненче. А эмнеге мен жакындарымды, жакын адамымды урам да, мисал үчүн. А не үчүн мен аны кыйнайм? Бунун бул суроолор багы, а мисал үчүн консультацияга келген адамдар таңгалат да, сиз берген суроолорду мен өмүрүмдө өзүм эч качан берген эмесмин деп чи. А бирок сиздер дагы бул нерсени үйрөнүп алсаңыз жакшы. Өзүңүзгө бул түшүнүксүз суроолорду берүү менен сиз эң башкысы э текеберликтен ошол башка бирөөлөрдүн чыгарасын тепселеби жашнака мамиле кылганга барып, э көп мындай туура эмес кылык жоруктарыңыздан арыласыз да. А нарцисске негизи ал эмне үчүн бирөөнү кыйнап жатканы, эмне үчүн жүрөгү ооруп жатканы, эмне себептен ал башкан кемсинтип жатканына оңой эле ичинен жооптордо табат да нарцисска. А бирок эң оор нарцисс үчүн эң кыйын бул акыбалдарды ситуация дейт го бир болгон окуяны башынан эстеп жашап өтү башынан эстеп ошол окуяны мында чатканда экран катары сырттан кароо кыйын да мисалы үчүн нарцисс аялын урду э эркек болсо же аял киши нарцисс болсо мисалы үчүн аял нарцисс не знаю там көсүн кечке күнөлөп жемелеп месин жеп атат да мисалы 
Anan oşol aqo aldı, emi oturup oylonçu, oşon qayra başından qaraçı, oşol okuyan özün qarasan, degende narcistin jürögü laqılday başlaydı. Oşondo al, özün qaul albay, albet al jerde adiletsizdi güçtü bol atbay o, job kerçilikten kaçıqan qaraket qılattağı, Tolgu menen, yok, men andaydı kılgan emes men de. O şunçun narcistlerge anı günü ösün moynuna jüktü ötü kıyın da. E sen o şunu, sen men urbadın bile desa, kaçan de. Ne kalp ayı tutasın, sen özün gelip, mağa deyişip, meni macbur kıldın o şoğu de. Qayra seni günü ölü de, bular çı. Qanday düşündün ır. Plus ve minus basıp etinizdir. Emine için al okuyalardı qayra başından gör al baytan kendim men ait ketken dey, alardın ıı, jönük adamlarla karağanda uyalı sesimi ıı, kuştuyruk. O şun için ıı, peri prajıvanya degenler seni öt al bayt da. Ne ne mogu tata zanova prajit. Emo için tijilu. Evet. E, andıqtan ıı, alar uşol elden je olbosu çöyrüden ıı, göz qarandı olup çasa beretti. Narcis, oşol uyat sezimlerin tolğumunun tüşünüp, kaul alıp, moynuna jobkerçilik de alıp, çoğun adamına, aylanğına hareket yazıp, men aytkan tizmeni tüzüp, oşol kılık joruqların tolğumunun joyup, jolboso jokko çıxarıp, ıı, kol donboy baştağında ğana, emne al narcisistiska rastrostva lişnasti degen dartın özün ön dağı çıxıp arlattı. Geur narcistler misal üçün ıı, turuqtuuluqtun negizinde ayğat da. Geur ki narcistlerge disiplina jardan beret. Köpçülüğünü din. Bizdin İslam dinin din üyüs jardan beret çıqqanğa. A baykaşımça menin qardarlarım köyünü süyü jardan beret eken. A Geur kiler aytat No, men psikologlar da ayıtı atamda, gerek psikologlar ayıtı atı, misal için, men de bolğun klientlerge göğünçü erk jardan bergen. Bu bayağı ə, darttan çıkkanğa eminna erk jardan bergen deyip de. Evet. Birok men erk menin, er, erk, eminna erk jardan bergen ə, özümdün bayağı klientlerimde görülepim de. Вот, андыктан чоңогон аракет кылабыз. Өзүңүз менен контактты түзүүнү унутпайбыз. Өзүңүз менен э нарциз болгон болсоңуз, а кичинекей бала аң сезим менен чыгып чоң адамга айланабыз. И чоң адам кандай реакция кылат? Мына ошол нерсеге дагы үйрөнөбүз. Бул үчүн бизге үлгү керек да. Башкача айтканда, tanımal, adlet tü, ayıva jahşı, jolboso, jashnaqay bir özün alıp jürgün, özünün ölgü alış kerek de. Misal aytam, Margulan Seysenbaev tü misal üçün, ölgü qatarı narcis özünü karav alsa bol adı. E, bu ırşpay teken, e, bu momday momday sülü etken, e, bu özün jahşı alıp jür etken, sportmen ali, alekten etken, e, baldarın ayıva kamkor etken, ayıva mınday e, uğa bilet etken de e, çoğun adamdın kılık çoruğun ürünç kerek de. Biz aytağız, çoğun adam bol, çoğun adam bol de öyle ki, birok çoğun adam bolu kanday, e, kan tip ürünç kerek, kayaqtan ürünç kerek, Gimdi qara öyrənş kerek, gimdi ülgə qılış kerek degen dağı bu men çox sıra olur, payda olğonun biz bayqabaybız da. E men ans tili çoğ adamın dep qoyot, köpçülüğü boldu da oşo menin içi. Oşon üçün baldarlardı, başqala, başqa adamlardı, yaqındarlardı, al qançalıq yaqın bolboso dile bar bir insan görünüz da. Emne ge degende antken narsız başka adamlarla, üyübülüsünün tışkara adamlarla ayıva jahşı görünün, a üy içinde prosto gelme olsa. <gülüyor> Neyim, gönü kösüz men aytkanda. Evet, Oşan için üy içinde dağı, özümüzün jahkındarımızda dağı insan görünüz. Alardı da ormat tapsıyla biliniz de. Sizin jahkındarınızdan başka, siz çında, ne, mınday karağanda hiç kimge gerek emessiz. Evet. 
Ошон үчүн дагы да кайталайм. Чоң адам болуш үчүн мен эмне кылышым керек деген суроого өзүңүз дагы отуруп алып жазып чыгыңыз. Кыялымды оңдошум керек. Кыялымдын кайсыл жагын оңдошум керек. Кандай туура эмес кыялым бар? Кандай кылык жоруктарым жакшы эмес? Кантипан оңдойм. Кимдикине окшоштурсам болот, жок дегенде билбесем. Адилеттүүлүк деген эмне? Жөнөкөй эле чоң адамдын, же болбосо бактылуу адамдын тынч жашоосун жашоо үчүн кантип мен аракет кылсам болот деген дагы суроону берип гана нарсы сөзүнө келет. И бул дарттан чыга алат. Вот. Өз аракет жасаса. Мен айткан багы тоскоолдуктардан өткөн болсо, өтпөсө ал эч качан багы аны айыктырганга мүмкүн эмес там. Башкача айтканда нарсыз эң биринчиден өзү дарылануга кадам тышташ керек. Каалоосу болуш керек да биагында. Мен дагы чашнакай нормалдуу, сүйүктүү, аа, жакындарым сыйлаган, жакындарым кабыл алган адам болгум келет деген калосу болуш керек да. Ал калосу жок, нарцисти айыктырыш мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Керке аялдар мисалы үчүн консультацияга күйөөлөрүн, жолбосо күйөөлөр, аялдарын багы карап, бир деме кылыңызчы дегендер бар да. Аа, бир нерсени түшүнүңүздөр. Психолог мындай бирөөнү зордоп айыктырып жолбосо туура жол көрсөтө албайт да башка бирөөгөчү. Ошон үчүн бирөөнү зордоп мага жөнөтпөйлө коюңуз. Мооға чалып коюңузчу деп телефондагы баары калтыргандар бар да. Мооға акыл үйрөтүп, кеңеш берип бир туура жолго салыңызчы дегендер бар. Биз андайга бара албайбыз. Биздин өзүстүн баары регламент бар да. Бизге келген гана кардарларды карап, өзүнүн калосу менен а то есть апасы жөнөттү же бирөө мажбурдун мажбур кылган негизинде эмес өзүнүн калосу менен гана келгендерди эмне аларга жардам бере алабыз да вот ошон үчүн ошон үчүн кыздар нарцисс болгон болсоңуз бул нерсени кабыл алсаңыз эфир да аягына чейин көрүп бүткөн болсоңуз жазып алсаңыз, мен айткан тизмени түзсөңүз, демек сиз чоң өзүңүз үчүн иш кылдыңыз. Өзүңүз үчүн дагы эмес, жакындарыңыз үчүн дагы. Үйлөн тынчтыгы үчүн, бакыт үчүн чоң кадам жазадыңыз. Аа, мен сиздерди куттуктайм. Аа, дагы дагы аракетиңизди тыштабабыз. Сабарыңарга ассалам алейкум.